Ավելի շատ դրական իրավիճակներ կային, կան բացասական, սկսեմ առաջինից, ապելի երկուսի պարլամենտական ընդությունները, ապելի երկուսի պարլամենտական ընդությունները կարևոր կնդություն էին և փորձություն էին Հայաստանի կաղաքական համակարգի, Հայաստանի կաղաքական ուժերի եւ մեր պետության եւ մեր պետության իշխանությունների համար եւ սա բոլոր միջազգային դիտողական առակելության ներկայացիչների գնահատականով այս ընդդությունները հաջողված էին իրենց թերություններով հանդերձ մենք չենք ասել որ սրանք իձի հալական ընդդություններ են բայց այս ընդդությունները իրենց թերություններով հանդերձ պետք է նշենք որ լավագույնն են հայաստանի պարլամենտական պարլամենտական ընդդությունների շարքում անկախ հայաստանի եւ սա Ասում եմ եւ գնահատական տվել են առանց բացառության բոլոր միջազգային դիտորդները։ Որևէ միջազգային դիտորդական առակելության մոտ որևէ կասկած ընդդությունների արդյունքների, հրապարակայնության, քաղաքացիների քվեարկության, գաղտիություն ապահովելու իրավունքի հետ կապած որևէ խնդիր չի եղել։ Եվ այդ իմաստով ֆիքսում ենք որ ապելի 2-ը Եվ ապելի երկուսի խորհրդանական ընտությունները շատ կարևոր քայլ են Հայաստանի ժողովրդավարացման զարգացման առումով։ Պարլամենտ անցան 4 քաղաքական ուժ դա Հայաստանի հարաբետական եւ հայաղապողական դաշնակություն ուսակցություններն էին, որոնք կազմեցին կոալիցիա եւ այդ կոալիցիան երկարաժամկետ է եւ ռազմավարական է Եվ ունենք երկու հնդիմադիր կուսակություն, մեկ դաշին կավ, եւ երկու դաշին կավելի ճիշտ, մեկ ծառուկյան դաշինք է, որը խոշորագույն հնդիմադիր դաշինք է Պարլամենտում եւ ելք դաշինք է, որը նոր ելքերի ճանապարհներ է առաջարկում Հայաստանի քաղաքական համակարգին, չնայած նրան, որ իշխանությունը եւ նաեւ հնդիմադիր մեկ այլ հատված չեն ունեցին այդ ելքի ուղիները, խոսքը իրատմիս դուրս գալու մասին է, դրան դերևս կանադառնա։ Հաջորդ կարևոր իրադարձությունը դա հենց Պարլամենտում առաջին իստի ժամանակ մայիսի 18-ի նախագահ Սարգսյանի ծրագրային ելույթներ։ Որտեղ պարոն նախագահը տվեց մինչև 2040 թվականը այն ռազմավարական ուղղությունները, այն ռազմավարական նպատակները, այդ նպատակներին հասնելու քաղաքագիր ճանապարհները, որոնք ծառացած են մեր պետության առջև։ Եվ անկախ նրանից թե ով է լինելու վաղը կամ մյուս օրը իշխանություն, նա չի կարող հաշվի չառնել այդ մարտահարավերները։ Եվ առաջիններից մեկը դա կոռուպցիա այդ են պայքարներ, եւ պարոն նախագահ տվեց մեր իշխանությունների առհասարակ մեր պաշտոնյաների պետական чиновники արցունավետ աշխատելու կերպար եւ բանաձևը։ Դա ազնվություն գումարած պրոֆեսիոնալիզմ հանած կոռուպցիա բանաձևն է կրկնում եմ ազնվություն գումարած պրոֆեսիոնալիզմ հանած կոռուպցիա սա այն բանաձևն է որը տվեց մայիսի 18-ին հանրապետության նախագահը եւ անկախ հրանից ով է լինելու իշխանություն 5 կամ 10 տարի հետո եթե մենք չգնացինք այս ճանապարով մենք պետական կառավարման արդյունավետ համակարգ ունենալ չենք կարող ուստի սա շատ կարևոր մարտահարավ է։ Երկրորդ կարևոր մարտահարավ է, որի մասին խոսես Պարոն Նախագահը դա ժողովրդագրական խնդիրներն են եւ մենք դրեցինք հստակ չափանիշ, որ 2040 թվականին պետք է ցկտենք 4 միլիոն բնակչության։ Եվ 4 միլիոն բնակչությունը եւ պետք է բնական աճի հաշվին լինի։ եւ պետք է նաեւ ներգաղթի հաշվի լինի։ Եթե հիշում ենք ես նախկինում առաջարկում եմ պարլամենտում, որպես Թուրքի նախարարությանը օժտենք նոր լիազորություններով ներգաղթ կազման կերպելի։ Շատերը Հայաստանում, այդում նաեւ իշխող քաղաքական համակարգում սա դեռևս համարում են 
ոչ արդյունավետ կամ մի գուծ է հապճեպ կայլ, բայց ես ունում եմ իմ պորին համուսման, որ մենք մեր նպատակը պետք է լինի հայահավակը Հայաստանի Հառապետությունում, նա Հայաստանը ծաղկել է, հսորացել է միայն այն ժամանակ, ոչ ասեմ միայն բայց հիմնականը, որտեղ ապահովել է ներկաղթ։ Դա եվ պսանական թվակալներ ներ, եվ հարասնական թվակալներին էր, եվ ինչուչ է Հայաստանի անկախության պետք է մի բան ասենք, որ այստեղ մենք ունենք շատ ուջ անելիքներ։ Հաջոր կարևոր կայլ է դա արտակին և համվտանգության մարտահարավերներն է։ 2016 թվականը բավականին մարտահարավերներով լիտարի էր, ապիլյան պատեր անվտանգության մարտահարավերն են ավելի ոպերատիվ ձիմակայելու նաև տարի էր։ Եվ էդ իմ աստով ես կարող եմ ասել, որ պաշմանության նախար Վիգեն Սարգսյանի հերապարակ բերված պատիվ ունեմ, ես եմ ծրագրերը, որոնք կան մեր պետության և մեր հասրակության արջև։ Եվ էդ իմ աստով շատ կարևոր է նաև նոր արտոնյալ պայմաններով վինասրավորման ներգրավումը մեր զինված ուժերի զորասման գործում։ Եվ դա է պատճարը, որ մենք ա� վերցնում և սուրագրի Հուսաստանի դաշնությունից, մեր դաշնակից Հուսաստանից, որպեսի արդունի ալ պայմաններով կարող ասնենք հզորյասնել մեր զինված ուժերը։